ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല സെക്ഷൻ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടോപ്പിക്കുകളാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എ ബി സി മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ട് ആ പോയിന്റുകൾ സീറോ സെവൻ ടെൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ നയൻ സിക്സ് ആർ ദ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് തെളിയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രൈ ഈ പോയിന്റുകൾ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പോയിന്റാണ് തെളിയിക്കണം കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എ ബി സി മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സർക്കിൾ കടന്നു പോയാൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ കണക്ട് ചെയ്തൊരു സർക്കിൾ കടന്നു പോയാൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്താണ് അത് വൺ മാർക്കിൻ്റെ ചോര ഈ കിടക്കുന്ന വൺ മാർക്കിൻ്റെ ചോര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടീസസ് ആണ് തെളിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിനാദ്യമായിട്ട് എ ബി കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് എവന്മാർ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ് തമ്മിൽ കുറച്ച് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം കുറച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ സ്ക്വയർ സോ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് സോ ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട് പതിനെട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ബി സി ആണ് ബി സി സിക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ബിയും സിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ദ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ സോ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആൻസർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് വീണ്ടും ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ആണ് സോ ഇത് റൂട്ട് പതിനെട്ടൊന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വന്നു തീർന്നില്ല ഇനി എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി ബി സി എ സി മൂന്ന് സൈഡല്ലേ ട്രയാങ്കിളിന് വരുന്നത് എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് എ സി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറയ്ക്കുക മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ മൈനസ് സെവൻ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഇത് മൈനസ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഒമ്പത് മൈനസ് എട്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് പതിനാറ് ആൻസർ റൂട്ട് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുമ്പം ആറെന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകളാണ് അല്ലെ വെർട്ടിസസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ചെറിയ സൈഡുകളുടെ നീളം നോക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയ സൈഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ചെറിയ സൈഡുകൾ എ ബിയും ബി സി ആണ് ആ എ ബിയുടെ സ്ക്വയറും ബി സിയുടെ സ്ക്വയറും എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം പൈതക്കോറസ് തീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ് കിട്ടിയിട്ട് അത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡുകളുടെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യണം റൂട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനെട്ട് വീണ്ടും റൂട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനെട്ട് ആൻസർ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ആറ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആറ് ആര എ സി ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിന് എ സിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ വന്നപ്പം പൈറോറ സ്ഥിരം കംപ്ലീറ്റ് ആയി എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ ദെയർ ഫോർ ദെയർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായി ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഏതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫിഗർ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്കിള് ആ സർക്കിള് കടന്നു പോയേക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടക്സുകൾ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ
इधर ना सेंटर नामेड़क और मार्क कटो अब इप्रकार नमुक और ट्रयांगि वो सर्कि कणक्ट चोदा सर्कि रईट ट्रयांगि मूं वेटक्सल टेल सेंटर चोच्चा तीर्च नमुक आंदी हईपोटि अब हईपोटन आ ट्रयांगि हईपोटन इवड़ी व्यक्त एसी हईपोटन वैसे सैड अ मिड पॉइंटा एडे सी एडे मिड पॉइंट ओके इन रेडियस चोच्चा ई पर हईपोटन पगुति इवड़े रेडियस चोच्चा सिक्सी पगुति एत्र वे आ अब और मार्क चोद ओके अड़ वर्ष नोक कंसीडर दि पॉइंट ए थ्री एट बी सिक्स टेन माइनस एंड फैंड द रेश्यो इन बीच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए आईस डिवैड बै वै सड प्लेन वै सड प्लेन को आई पर लाइन डिवेड अव डिवेड रेश्यो आदमी चोच्चे रेश्यो ऐसो डिवेड दें तीर्न एंगो कंपिड़े फैंड दि कोडियेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीशन आइंटे कूड़ा कंपिड़े पर फस्ट क्वस्टन रेश्यो कंपिड़ा सैकंड क्वस्टन पर अब नमुक आदमी कंपिड़ा रेश्यो कंपिड़ा उपयोग फोर्मुला सेंशन फोर्मुल कुछ मे डिस्ट फोर्मुल पढ़ा कंटा डिस्ट फोर्मुल चौदह इन सेंशन फोर्मुल इन वरा सेंशन फोर्मुले ते पर रेश्यो कंपिड़ा नाम उपयोग फोर्मुला कोडिनेट्स ऑफ पॉइंट सेंशन फोर्मुले रू चुसू रू रुप इंटर्णल एक्सटेनल रुपए नामि यूस एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बै एम प्लस एन एम वै टू प्लस एन वै वण बै एम प्लस एन एम इस टू प्लस एन इस वन बै एम प्लस एन वाले वह एम एन एम नमुक नोक एम एन नमक अल रेश्यो अब कंपिड़ा अगर के वण नमक नीवल को बाकी नमक इत वण वै वण इस वण आक्स टू वै टू इस टू आईट अरे सो नोक एम स्थान के इंटू एक्स टू स्थान एक्स टू आस एन स्थान वण एक्स वण स्थान ई आ डिवेड बै के प्लस वण अड़े के इंटू वै टू टन प्लस वण इंटू ए बै के प्लस वण अड़े के इंटू इस माइनस एइट प्लस वण इंटू इस टन बै के प्लस वण ओके सो कोडिनेट्स ऑफ पॉइंट कोडिनेट्स ऑफ पॉइंट नमक आंसर कटी कोडिनेट्स ऑफ पॉइंट क्लू तेम बी कणक्ट लाइन वन कट्टी वै सड प्लेन वै सड प्लेन एक्स कोडिनेट सीरों आई वै कोडिनेट वै इस कोडिनेट इस अब वै सड प्लेन एक्स सीरो वै इस वै की इसडि वे पशे नमुक पर एक्सी वैल्यू सीरों आई पर अगर प्लेन क्लू वो नमर कोडिनेट अब इन नाम सीरों कड़क स्थान पोसीशन वो इवेड़ इसीिकल टू आयो सीरों कड़क पोसीशन वो सीरों इवे ईटे के वे कंपिड़ा सीरों वे मे कटो वै सड वो पा नंबर वो सीरों वो इन पोसीशन अब इवड़े इोटे नमुक कंपिड़ा के प्लस वण इंटू सी सीरों ते सिक्स के प्लस थ्री वरूम सिक्स के इसीिकल टू थ्री पुरते माइनस थ्री के इसीिकल टू माइनस थ्री बै सिक्स चुदा माइनस वन बै टू के वालू माइनस वन बै टू इन अगत नमुक कैश्यो रेश्यो इसीिकल टू वण ईस् टू वण बै टू ने वण ईस्ट टू पर अब निर्मी माइनस एंत माइनस रेश्यो पा पकर माइनस रेप्रसंटिया एक्सटेनली नेगटीव रेश्यो वर आ डिशन एक्सटेनली पुमे वो ई इवर कट्टी पुरतकूट कट्टा चीजें कोल कोलार नेगटीव रेश्यो वह अक्सटेनल डिवीशन पर अब अद नेगटीव रेश्यो का पा वण ईस् टू ने पक्षे ब्राकटे एक्सटेनल मस्ट का एक्सटेनल का नोक मनस नेगटीव वो ओके इनिदीव आ्राकट इंटेनल का मेगटीव आयो वण ईस् टू ने एक्सटेनल का क्लियर आने रेश्यो कंपिड़ू अब रेश्यो कंपिड़ा नाम नंबर इवड़े करस्पिंग कड़क टेमान यूस इन नमुक वे फैंड द कोडिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीशन वैडे इसडि वे कंपिड़ा 
y യുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഇയാളാണ് ഇസഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഇയാളാണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരാണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ അപ്പൊ ഈ സീറോ വെച്ചിട്ട് ഇത് സീറോ ഇതും വെച്ചുകൊണ്ട് കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വൈ ഇസഡും കാണാൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് അത് മൂന്നോട് ആയി ഇത് മൂന്നോടെ ചേരുമ്പോഴേ പോയിന്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ വൈ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം കെ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ കെയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കി കെയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയിരുന്നത് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആ അത് കറക്റ്റ് അതേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ഇത് വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു തന്നെ ഈ ടു അങ്ങ് മോളിൽ പോകുമ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എന്ന് വരും അടുത്ത് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതുമായി ടിക്കറ്റ് ചെയ്യണം കെ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ കെ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ബൈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസലായി എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ബൈ വൺ ബൈ ടു ഫോർട്ടീൻ ബൈ വൺ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അങ്ങനെ ഈ ടു അങ്ങ് മോളി പോകും വൺ ബൈ ടു തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ നമുക്ക് പോയിന്റ് പറയാൻ കഴിയും റിക്കോർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇതാണ് സീറോ വൈ ഇസഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ വൈയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് റേറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻ ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടാനക്സ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ടാനക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല ഇതാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടാനക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ആണ് കണ്ടോ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ടാൻ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് എന്ന് വരും ഈ ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ചിനെ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്താം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് കണ്ടോണേ ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ടാൻ്റെ മാത്രമല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്ന സൈനും കോസും എല്ലാം ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് പഠിച്ചോണം വിനി ടാൻ എക്സ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് ഇതുവരെ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണാത്തവർക്ക് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് സമയം കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ടാനിനെ എങ്ങനെ എഴുതി സൈൻ ബൈ കോസ് എന്ന് എഴുതി ഇതും സൈൻ ബൈ കോസ് എന്ന് എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ഇനി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി അവനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നാക്കാൻ പോവാം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് അടക്കുമല്ലേ ഒന്നാക്കാൻ പോവാണ് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ കൂടെ കോസ് എക്സ് അങ്ങോട്ട് ചേരും മൈനസ് ഇനി കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ കൂടെ സൈൻ എക്സ് ചേരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി ഇത് മൂന്നോടങ്ങ് ചേരും ഇത് മൂന്നോടെ ഇപ്പം ഇതും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലേസ് ഇരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് ഒന്നായി ഒന്നായിട്ട് ഈ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടെ അങ്ങ് ചേരും അങ്ങനെ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇനി ഈ കിടക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രി പഠിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് സൈൻ എക്സ് കോസ് വൈ മൈനസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ വൈ ഈ രൂപത്തിൽ കിടക്കുക നോക്കിയേ സൈൻ എക്സ് കോസ് വൈ മൈനസ് കോസ് എക്സ് സൈൻ വൈ ഉത്തരം സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ്
വണ്ണം എഴുതിയ മുകളിൽ വണ്ണിന് മുകളിലാരും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ണം എഴുതിയ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്രയും സ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉത്തരം റിസൾട്ട് ആണ് വണ്ണം നിങ്ങൾ ലിമിറ്റിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് വണ്ണാണ് ഓക്കെ സോ ഇത് വണ്ണം നീട്ടി ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ഇനി ഇവിടെ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എച്ചിന് സീറോ കൊടുക്കണം എച്ചിന് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ കണ്ടോണേ വൺ ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ആൻസർ വൺ തന്നെ കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ആൻസർ കോസ് കോർ എക്സ് വൺ ബൈ കോസ് കോർ എക്സ് ആൻസർ ഇസ് സിസ് കോർ എക്സ് ടാൻ എക്സിന് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് സിസ് കോർ എക്സ് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ സൈന് കോസ് ടാൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്നിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ടാൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് താണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡെറിവേറ്റ് വേണം പറഞ്ഞേക്കുക അത് ഡയറക്റ്റാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ല ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ കിടന്നാൽ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻസ് മുകളിലും താഴെയും കിടന്നാൽ കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കോഷൻ റൂളിൽ പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് ആദ്യം എഴുതണം അതിനൊന്നും ചെയ്യാതെ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ അവരാണ് അവരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇനി അടുത്തത് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്റർ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടിയിൽ എഴുതണം ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടിയിൽ എഴുതണം ഇനി താഴത്തോട്ട് എടുക്കാം ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് കോസ് എക്സ് ആത്ര എടുക്കുന്നു ഇനി മൈനസും മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് കോസ് കോർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വർ എക്സ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ സൈൻ എക്സും ഇതാണ്ട് ഈ കിടക്കുന്ന മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് കോസ് എക്സും അടുത്തടുത്ത് എഴുതിയാൽ രണ്ട് പേര് ചേർന്നങ്ങ് ഒന്നാവും ആരൊക്കെ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വർ എക്സ് ഓക്കെ ഇനി സൈൻ സ്ക്വർ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വർ എക്സ് വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുകൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റായി ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ സ്ക്വർ എക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡെൻസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു റാഷണൽ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ള ഫംഗ്ഷനിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും സീറോ ആകാതെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസ് ടു ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവും അപ്പോൾ നമ്മളിരുന്ന വഴികൾ ആലോചിക്കണം അതായത് വഴികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല വഴികളുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോണേ ഇതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താം ഈ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടോ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഈ എക്സിന് നമ്മൾ മൈനസ് ടു സോറി ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണേ മൈനസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ വരത്തില്ലല്ലോ ഉത്തരം ഈ മൈനസ് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്ത് ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ക്യാൻസൽ ആയി ടു പ്ലസ് എക്സ് ടു എസ് പ്ലസ് ടു ക്യാൻസൽ ആയി എക്സിന് മൈനസ് ടു കൊടുത്ത് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇതൊക്കെ
ഇവിടെ കണ്ടോ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ മുകളിലും താഴെ ഇതേപോലെ വന്നു ഞാൻ ഒരേപോലെ വരുത്തിയതാ ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് എക്സ് ഇല്ലാതിരുന്ന സാധനം ഞാൻ വരുത്തിയതാ ഈ ഫൈവ് എക്സ് താഴെ വന്നപ്പം മുകളിലുമായി കാരണം എന്താ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സാധനം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഫൈവ് എക്സ് അടിയിൽ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അടിയിൽ കൊടുക്കുമ്പം വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും ആ വ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫൈവ് എക്സ് മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ ഫംഗ്ഷനും ഈ ലിമിറ്റ് തന്നെ കൊടുത്ത് ഈ ഇവിടെ ചെയ്ത അറേ പരിപാടി താഴെയും ചെയ്യുന്നു നോക്കി ഇവിടെ സൈൻ്റെ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് ആണ് അടിയിൽ ത്രീ എക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻറ്റു ഒരു ത്രീ എക്സ് മുകളിൽ എഴുതുന്നു കണ്ടോ അങ്ങനെ എക്സ് എക്സ് ക്യാൻസലായി സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ഇത്ര ഇത്രയും സാധനത്തിൻ്റെ വാല്യൂവിന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ എഴുതാം ഈ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് താഴെ വൺ താഴെ ഇത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ സോ ആൻസർ ബിക്കം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി വേണേലും പറയാം ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നോക്കി പറയാം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നോക്കി പറയാം ഈ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഈ കിടക്കുന്ന നമ്പറിലൂടെ ചേർത്ത് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ നോക്കി പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കിന് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സി അല്ലേ ലിമിറ്റ് എക്സ് എൻ ടു ഇവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട് ടു കൊണ്ടുവന്ന് താഴെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എക്സിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ പതിനാറ് പതിനാറ് മൈനസ് പതിനാറ് പൂജ്യം ആയി പോകും അപ്പം ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എസ് ക്യു മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട് ഇതാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു എ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എ റേസ് ടു എൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എയുടെ ഉത്തരം എൻ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് എൻ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നൊരു ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ളത് പോലെ ഈ ഒരു ഫോം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം അടിയിൽ സീറോ വരില്ല എൻ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോമിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ് പവർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അത് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ എസ് ക്യൂബ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ടു എയ്റ്റിനെ രണ്ടിൻ്റെ പവർ ആക്കും അത് എളുപ്പമാണ് ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ട ഈ ടു എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് എഴുതുന്നത് എട്ടിന് വേറെ ടു എടുത്ത് എഴുതുന്നത് ഈ കിടക്കുന്ന നമ്പർ വരുന്ന നമ്പർ അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ അതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ടു ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു ടു ക്യൂബ് ടു എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഈ എക്സിൻ്റെ പവർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ടു ക്യൂബ് എന്നായി ടു ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ആരാ എയ്റ്റ് എന്ന ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ശരിയല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് പതിനാറിന് പകരം ഈ രണ്ട് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പവർ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ പതിനാറ് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ക്യൂബ് എന്നിട്ട് ഇത് മുകളിലും കൊടുക്കുന്ന ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ടു താഴെയും കൊടുക്കുന്നു മുകളിൽ എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ക്യൂബ് ബായ് മുകളിലൊരു പണി ചെയ്യാൻ പോകും ഇവിടെ സൈൻ്റെ കേസിൽ മുകളിലും താഴെയും ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഒരു പണി ചെയ്യാൻ പോവാം ഇവിടെ കണ്ട എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എ റേസ് ടുവിൻ്റെ താഴെ എക്സ് മൈനസ് എന്ന് വന്ന പോലെ എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ക്യൂബിൻ്റെ താഴെ ഈ പവർ ഇല്ലാതെ പവർ ഇല്ലാതെ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്ന് വരണം വന്നാലേ അതുപോലൊരു വില ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ടു അടിയിൽ ഞാൻ എഴുതി എക്സ്ട്രാ എഴുതിയതാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് എക്സ്ട്രാ എഴുതിയതാണ് എക്സ്ട്രാ എഴുതുമ്പം ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുക്കണമല്ലോ ഈ നിയമം പോലെ തന്നെ ഫൈവ് എക്സ് ഇവിടെ അടിയിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെയും കൊടുത്തില്ല അതുപോലെ പവർ ഇല്ലാതെ എക്സ് മൈനസ് ടു എഴുതിയപ്പം എക്സ് മൈനസ് ടു അടിയിൽ എഴുതിയപ്പം മുകളിലും കൊടുത്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറ പവർ ഉള്ളത് ചിന്തിച്ചാൽ പവർ ഉള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു അടിയിൽ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു മുകളിൽ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലും താഴെയും എക്സ് മൈനസ് ടു അഡീഷണൽ വന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായി പോകും മുകളിലും താഴെയും കിടക്കും അഡീഷണൽ അത് കട്ടായി പോകും ഇനി കട ഇനി നോക്കേണ്ടത് എൻ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയണം ഇത്രയും സ്ഥാനത്തിന് ഉത്തരം എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണ് ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ആണ്
എന്നിട്ട് എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈ വാചകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് എവരി അപ്പൊ ഈ വാചകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണം ഈ പിയുടെ മുമ്പിൽ പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അക്ഷരം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിൽ ഈ ഈ വളഞ്ഞ സാധനം കൊടുക്കണം ഇനി നോട്ടൊന്ന് വായിക്കും ഈ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തെറ്റാ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ദാറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ മതി എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ അടുത്തത് ബി രണ്ടാമത്തത് പ്രൂവ് ബൈ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇതിനെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാചകത്തിന്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് എഴുതണം ഇതിന്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് ഇതാണ് ഈ ഫെക്സിസ് ആൻഡ് ഇന്റിജർ അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കോമ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ ദെൻ എക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഈവൻ ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടിട്ട് മാറ്റിയിടുന്നതിന് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടിട്ട് കൂടെ ഒരു നോട്ട് കൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺവേഴ്സ് കൂടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പം ഈ എക്സിസ് ഓൾസോ ഈവൻ ഓൾസോ പറയേണ്ട ഓൾസോ ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ടാമതാണ് പറയുന്നത് എക്സിസ് ഈവൻ എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇടാൻ പോവാം ഇടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നോട്ടും കൂടെ കൊടുത്തോണം നോട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കൊടുക്കണം അതിനെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കോൺവേഴ്സ് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അവിടെ എഴുതുക എന്നുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി എഴുതണം കോൺവേഴ്സ് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നോട്ട് കൂടെ കൊടുക്കണം നോട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് കോൺവേഴ്സാണ് നോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും പഠിക്കുന്നുണ്ടേ കോമ ദൻ ഇനി കണ്ടോണം ഇയാൾ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഓൾസോ ഒക്കെ അവിടെ വരും എക്സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾസോ എനിക്ക് കളയാം നോട്ട് ഈവൻ അവിടെ നോട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഓൾസോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നോട്ട് ഓൾസോ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ നോട്ട് ഈവൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ്ക്വ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ എക്സ്ക്വയർ ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ ഇതാണ് ഇവിടെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് ഇനി ഇതിന് നോട്ടില്ലാതെ പറയുന്നതാണ് നോട്ടില്ലാതെ പറയുന്നതാണ് കോൺവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഈവൻ എക്സ്ക്വയർ ഈസ് ഈവൻ കോൺവേഴ്സ് കോൺവേഴ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും ഇതിൻ്റെ പ്രൂവ് ബൈ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഈ വാചകം ഈ വാചകം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എക്സ് ഒരു ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈവൻ അല്ല എക്സ് ഈവൻ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടാണെങ്കിൽ എക്സ് ഓടാണെങ്കിൽ എക്സ്ക്വയർ ഓടാണ് എന്നുള്ള വാചകം നമ്മൾ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചോണം പ്രൂഫ് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് വാചകം എഫ് ഈഫ് എക്സ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡീജർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കോമ എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇത്രയും വരെ എഴുതിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വാചകം ഈ സാധനം കിട്ടുന്നതായിട്ട് തെളിയിക്കണം ഞാൻ ഈ ഇത്രയും വാചകം അപ്പം ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് വെച്ച് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് എഴുതിയിട്ട് കോൺട്രാപോസിറ്റീവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടം വരെ വരും ഈ ദനിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ഭാഗം അങ്ങോട്ട് എഴുതണം എഴുതി ഈ അർത്ഥം വായിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതാണ് കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ഈ വാചകം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സ് ഈസ് നോട്ട് ഈവൻ നോട്ട് ഈവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഓടെന്നല്ലേ ഈവൻ അല്ലാത്തതിന് ഓടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഓട് വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഓഡി നമ്പർ വൺ ടു ഇൻഡിജറെ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ വൺ ത്രീ ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള ഓഡി നമ്പർ ചിന്തിക്കുക ആ ഓഡി നമ്പറുകളുടെ ഒക്കെ സ്കോർ ചിന്തിക്കുക വണ്ണിൻ്റെ സ്കോർ വൺ ത്രീയുടെ സ്കോർ നയൻ ഫൈവിൻ്റെ സ്കോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഓടല്ലേ സ്കോർ എടുത്താൽ ഓടല്ലേ വരുന്നത് ഒരു ഓഡി നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഓഡി ഇൻഡിജറിൻ്റെ സ്കോയർ എടുത്താൽ കിട്ടുന്നതും ഓട് തന്നെയാണെന്ന് സംശയമില്ലല്ലോ നമ്മളത് ആലോചിച്ച് എഴുതിയതാ വണ്ണിൻ്റെ സ്കോർ ത്രീയുടെ സ്കോർ ഫൈവിൻ്റെ സ്കോർ എല്ലാം ഓടാണ് ഈ ഓടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഓടെന്ന് പറയുമ്പം എന്തല്ല ഈവൻ അല്ലാത്തതിനെയാണ് ഓടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓടിന് പകരം നോട്ട് ഈവ
നോട്ടും കൂടെ പറയണം കോൺവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നോട്ടോടെ കൊടുക്കണം അതിന് ഈ സിമ്പിളാണ് നോട്ട് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് പി അപ്പോൾ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂവിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി ആണ് അക്ഷരം തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നാൽ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്ഷരം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കൂടെ നോട്ടൂടെ കൊടുക്കണം നോട്ട് ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നോട്ട് പി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് ഇറാഷണൽ ബൈ യൂസിങ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് റൂട്ട് സെവൻ ഇറാഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ വാചകമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ് കണ്ടു കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിന് ആദ്യം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതെന്താണോ തെളിയിക്കേണ്ടത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇറാഷണലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാ റാഷണൽ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് റാഷണൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് സെവനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് സെവൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് റൂട്ട് സെവൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എങ്ങനെ എ ബൈ ബി ഫോമിൽ റൂട്ട് സെവനെ നമുക്ക് എ ബൈ ബി അല്ലെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക റാഷണൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും കൂടാതെ ആൻഡ് ഈ പി ക്യും ക്യൂവിനും അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഹാവ് നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് പി ക്യും ക്യൂവിനും കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല നോ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ദാൻ വൺ വൺ അല്ലാതെ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നമ്പറുകളാണ് റാഷണൽ നമ്പറുകൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ പി ക്യും ക്യൂവിനും കോമൺ ഫാക്ടർ വരാൻ പാടില്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം 2 ബൈ ഫോർ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ അല്ല അല്ല ഇതിനെ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പം വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതാണ് റാഷണൽ ഫോം അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോറിൻ്റെ റാഷണൽ ഫോം വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇതിനെ വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ല അതിനകത്ത് വൺ എല്ലാത്തിലുള്ള കോമൺ ഫാക്ടറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നമ്പർ കടന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്രാക്ഷൻ കടന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ടീച്ചർമാർ ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മസ്റ്റായിട്ടും ചെറുതാക്കണമെന്ന് എന്നാൽ റാഷണൽ ഫോമിലാവത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാചകമായി കാണിച്ചേക്കുന്നത് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഹവ് പിയിലും ക്യൂവിലും ഇനി കോമൺ ഫാക്ടർ വൺ അല്ലാതെ കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല വൺ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വന്നാലും വിശേഷമൊന്നുമില്ല ചെറുതാവത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പിയിലും ക്യൂവിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് വേണ്ടി ഈ റൂട്ട് സെവനെ ഞാൻ പി ബൈ ക്യൂ രൂപത്തിൽ അങ്ങോട്ട് എഴുതി ഞാൻ റൂട്ട് സെവൻ റാഷണൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതുകൊണ്ട് പി ബൈ ക്യൂ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇങ്ങനെ വരും ശരിയല്ല പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു റൂട്ട് സെവൻ ക്യൂ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സെവൻ ക്യൂ സ്ക്വർ റൂട്ട് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻ ക്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇത് എന്തിനാണ് സ്കോർ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റൂട്ട് കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും പി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈ സെവൻ ഇൻറ്റു എന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് സെവൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും പി സ്ക്വയർ ഈസ് മൾട്ടിപ്ൾ ഓഫ് സെവൻ പി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ൾ ഓഫ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ ദർ ഫോർ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് പറയാം പി ഇസ് മൾട്ടിപ്ൾ ഓഫ് സെവൻ പല കുട്ടികൾക്കും അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരും അതെങ്ങനെ ശരിയാകുമെന്നു ഞാൻ തീർത്ത് തരാം പി സ്ക്വയർ നിങ്ങളൊരു സ്ക്വയർ നമ്പർ ആലോചിക്കണം സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ നമ്പർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയർ നമ്പരും ആണ് ഇനി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്തേ സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ൾ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടും സെവൻ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ൾ ഇതുപോലെ സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പരെ ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ സെവൻ്റെ മൾ സോറി സെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ നമ്പർ ചിന്തിച്ചിട്ട
ഇനി സെവൻ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായി കളയണം അപ്പോൾ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ സെവൻ ആർ സ്ക്വയർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ കൂട്ട് പി സ്ക്വയർ സെവൻ ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂ സ്ക്വയർ സെവൻ ആർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ദർ ഫോർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂവും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെവൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ വണ് ടു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു കോമ വി ഗെറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യു ഹാവ് കോമൺ ഫാക്ടർ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് ഇവിടെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ രണ്ടെടുത്ത് സെവൻ ഉണ്ട് പിയിലും സെവൻ ഉണ്ട് ക്യൂവിൽ സെവൻ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ആൻഡ് ക്യു ഹാവ് കോമൺ ഫാക്ടർ സെവൻ എന്ന് പറയാം പിയിലും ക്യൂവിലും കോമൺ ആയിട്ട് സെവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതങ്ങനെ വരാൻ ഇവിടെ പാടില്ല റാഷണൽ ഫോമിൽ പിയിലും ക്യൂവിലും നോ കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് കോമൺ ഫാക്ടർ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇറ്റ് കോൺട്രഡിക്സ് ഈ പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന പ്രസ്താവന അത് കറക്റ്റാണ് അത് കോൺട്രഡിക്സ് എതിരാണ് എതിരാണ് ടു അവർ അസംഷൻ നമ്മുടെ അസംഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിന് എതിരാണ് ഈ അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യത്തിന് എതിരാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാചകം പി ആൻഡ് ക്യു ഹാവ് കോമൺ ഫാക്ടർ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ റാഷൻ നമ്പറിൻ്റെ കേസിൽ പിക്കും ക്യൂവിനും കോമൺ ഫാക്ടർ വരാൻ പാടില്ല അത് മോസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ അതിവിടെ സംഭവിച്ചില്ല കോമൺ ഫാക്ടർ വന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് കോൺട്രഡിക്സ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായി കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാസ്തവത്തിന് വിരുദ്ധം ഇതിനെതിരായിട്ട് സംഭവിച്ചു ഇതിനെതിരായിട്ട് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസംഷൻ എതിരായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കോൺട്രഡിക്സ് ടു ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അസംഷൻ തിരുത്തി പറയണം ദർ ഫോർ റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് റാഷണൽ അല്ല എന്താന്ന് പറയണം ആ തെറ്റിപ്പോയി റാഷണൽ ആണെന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്ത് വെച്ച തെറ്റാണ് റൂട്ട് സെവൻ ഈസ് റാഷണൽ എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി എന്നവിടെ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് നമുക്ക് ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് മീൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ക്ലാസ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മോഡൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ലാതെ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലാസ് വെച്ചുള്ള മോഡൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനാണ് കൂടുതൽ മാർക്കും വരുന്നത് സോ ക്ലാസ് വെച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ തന്നേക്കണേ ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ട് മീൻ വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ട കോളം വരച്ചു പിടിക്കേണ്ട കോളം ഏതാണ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു കോളം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അടുത്ത കോളം ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മുപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത് നാൽപ്പതോടെ കൂട്ട് എഴുപത് എഴുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്നും കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടും ഈ എഫ് ഐയും എക്സ് ഐയും എക്സ് ഐ കിട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലും ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ആണ് ഈ എഫ് ഐ എക്സ് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് ആൻസർ നൂറ്റി അഞ്ച് നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ ആണ് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ കോളം അനിവാര്യമാണ് എഫ് ഐ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ എക്സ് ഐയുടെ മീനിങ് എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ എന്നാണ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് എഴുന്നാൽ ഇരുപത്തെട്ടും മൂന്നും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അമ്പത്തഞ്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് കിട്ടും ഞാനത് കാൽക്കുലേറ്റർ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു എഴുപത്തഞ്ച് എണ്ണച്ച് നാൽപ്പത് എണ്ണേഴ് അമ്പത്താറും
ഇനി സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നിന്നും ഈ ഓരോ വാല്യൂനെയും ഈ എക്സ് ഐയെ ഈ കിട കിടക്കുന്ന എക്സ് ബാർ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് സ്കോർ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എഴുതാൻ തേർട്ടി ഫൈവിന് സിക്സ്റ്റി ടു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ എടുക്കണം ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ നടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഐ ആരാ തേർട്ടി ഫൈവ് അതിനെ എക്സ് ബാർ ആരാ സിക്സ്റ്റി ടു കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം ഞാൻ അത് ഇവിടുന്ന് കാണിക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു സ്ക്വയർ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് മൈനസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട മൈനസ് ഇത് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് എല്ലാം പോകും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതുപോലെ അടുത്ത ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റീൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു എയ്റ്റി നയൻ അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് അത് കഴിഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻ ആണ് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ അടുത്തത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു തേർട്ടീൻ ആണ് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ അടുത്തത് എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ അടുത്തത് നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് വാല്യൂ ഉണ്ട് എണ്ണ വയ്ക്കണം എപ്പോഴും ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ല ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന് എഫ് ഐ ആർ ടി ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഉത്തരമാണ് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാനത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടെ ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ എഫ് ഐ ഈ കിടക്കുന്ന ഓരോ എഫ് ഐയും ത്രീയും സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ കിട്ടി സെവനും ടു എയ്റ്റിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടു സീറോ ടു ത്രീ കിട്ടി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു കിട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൺ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ടു വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് കിട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു തൗസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് സീറോ അതായത് തൗസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് വരികയാണ് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ തീർന്നു നമ്മുടെ കോളം ഇവിടെ തീരുകയാണ് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു അതായത് ഇതിൻ്റെ സം ഇതിൻ്റെ സമ്മിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെ സിഗ്മ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ആൻസർ ഈസ് ടു സീറോ വൺ എന്ന് വരും വേരിയൻസ് ടു സീറോ വൺ വേരിയൻസ് ടു സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു സീറോ വൺ ആൻസർ ഈസ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ സംതിങ് വരും അത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രോബർട്ടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് തന്നെ ലെങ്തി ആണ് മീന് വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോഡൽ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ മീൻ ഡീവിയേഷൻ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് മീൻ ഡീവിയേഷൻ ബോട്ട് മീനും ഉണ്ട് മീഡിയനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ്
So, king is the probability 4 by 52. This is the heart. The heart 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 King card in the probability. Or one letter key plus so the join in a heart card in a probability 13 by 52. In a number of logic work out on a king card heart on the run of the moon card on the law. Padimuna card in a thorough king. Upon the number of Nali king in the barnily, Nali king in the rambadil or a heart in a thor in the king. Upon heart to the king under diamond to the king under spade to the king under club to the king under. अब न्यानी नाले बाई 52 किंग कार्ड इन्द्र गाड़ी इवड़े में बराए नो इवड़े में बराए नो न्यानी पत्थर वाला किंग कार्ड इन्द्र गाड़ी में बराए रेंड वर्टम अदा ये तो मत मत्तन नो वाला प्रोबेबिलिटी लम बराए नो तो न्यानी ये परंतु रेंड डटम यो रे कार्ड वांडे टोंडेंगे अरे इत्र कार्ड का लाना अदु कॉमन आइटम वांडे टोंडने के लिए आ कार्ड इन रहना उड़ा माइनस सेना हो प्रोबेबिलिटी माइनस सेना हो ये बड़ा न्यान किंग इन डे गायरिंग बराएं बिल्डम हार्ट इन डे गायरिंग बराएं बिल्डम और एक किंग ये वड़ा कॉमन आइटम रहना डे ये किंग ने आतम ये हार्ट ने आतम कॉमन आइटम Blue Blue Intersection of probability is 0.1. Upon okay, A at a probability 0.25, B at a probability 0.45, both on the rubber and to be A and to B, other A intersection B, 0.1. Angan angle, Namaki and under the Vigana, I'll on Namatha, P of both will not pass, run to be a pass, Avadri can another. Both will not pass. In the other day, the Dutra and Vedra Ginian, P of A union B the whole complement. Dah mula classroom ini cedah terlalu aneh video kerap pola yang ada dinda probability yang orang dah topik yang terlalu aneh, banyak tu bilang tu bandar, kodik itu tu P of A union B the whole complement, ada ayat one minus P of A union B. Okay, apa ini angan aneh P of A union B ada value kan? Nam, adunu marga under P of A plus P of B minus P of A intersection B, itu aneh P of A union B ada value aneh nala marga. 1 minus the value is the value of 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 the value अब अगर दो बेरे पास आ गए दिलीप क्या नला प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए यूनिट बी द हॉल कॉम्प्लीमेंट वेच्चे सूजी पी करनो अदिल नंदो खाई हॉल कॉम्प्लीमेंट को ना वन माइनस होना वन माइनस पी ऑफ ए यूनिट बी अब कॉम्प्लीमेंट बोर्ड ने वेंडे वन माइनस ओड करना पी ऑफ ए यूनिट बी आंसर आनी Kristin, Putting on a 
അടുത്ത ബി പാസ്സാവുന്നു എ പാസ്സാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രം പാസ്സാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതി സൂചിപ്പിക്കാം എ മൈനസ് ബി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ബി മൈനസ് എന്നും പി ഓഫ് എ മൈനസ് ബിയുടെ ഉത്തരം പി ഓഫ് എ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസിൻ്റെ ഉത്തരം പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളാണ് ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പി ഓഫ് എയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ സോറി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് തെറ്റുമെന്ന് പേടിയുള്ളവർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സോ ആൻസർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആണ് പി ഓഫ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദമ്പിൽ പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പ്രോബോബിലിറ്റിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ആണ് രണ്ടിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ സെലക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഈ നാല് വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പതിനാറ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു അറുപത് മാർക്കിൽ അറുപത് മാർക്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മാർക്ക് അതിൽ അതിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മുപ്പത് അതിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഷുവറായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇത് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് മാർക്കിന് മുകളിൽ എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കും എന്നാൽ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണണം അതുവഴി നിങ്ങൾ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ സബലീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനുള്ള ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തരും എന്നുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നി